Marco äh, war, glaube ich, auch nicht mit jeder Flanke äh, zufrieden, aber, aber ich lasse mich da nicht entmutigen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Interviews mit Marco Rose, unserem neuen Cheftrainer. Ja, Marco, äh, zum ersten Teil, äh, oder beim ersten Teil des Interviews habe ich dich gefragt, äh, äh, Spieler oder Trainer, jetzt beim Training sehen wir dich oft auf der linken Seite stehen, aus butterweiche Flanken in die Mitte, die ganz leicht zu verarbeiten sind. Als Stürmer hätte ich mich damals gefreut, wenn sie so gekommen wären. Ähm, liegt das daran, dass ihr so wenige Leute seid oder weil du noch in dir so ein bisschen Spieler bist? Ich mache das tatsächlich ganz, äh, ganz gerne mal noch. Ähm, also ich bewege mich gerne und ähm, spiele auch noch gerne Fußball. Der, mein Körper macht mir da mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Wir haben uns eben drüber unterhalten, das ist einfach ein Mist. Und die Knie haben damals doch ein bisschen gelitten bei uns. Genau. Ne? Und Marco, Marco äh, war, glaube ich, auch nicht mit jeder Flanke äh, zufrieden. Ja, aber, aber ich lasse mich da nicht entmutigen. Ich bleibe da, bleib da dran. Wie würdest du deinen Trainingsstil beschreiben? Gibt es auch mal... Die klassische harte Konditionsarbeit oder machst du fast alles mit, Ball, mit, mit dem Ball? Wir machen schon das meiste mit dem Ball und trotzdem gibt es auch Einheiten, wo man ähm, ja, wo die Jungs einfach mal auch an Grenzen oder über Grenzen äh, müssen. Ich glaube, unsere Einheiten versuchen wir immer sehr komplex zu gestalten, wo die Jungs auch ein bisschen, bisschen nachdenken müssen. Und äh, wenn man selber Fußballer war, dann weiß man, dass es schon Sinn macht, ähm, die Einheiten auch so zu gestalten, dass die Jungs wir brauchen auch Spaß und vor allen Dingen eine Mannschaft mit der Qualität, die wir haben, die dann auch ins Kicken kommen möchte, denke ich schon, dass es wichtig ist, dass dann der Ball auch ganz oft und viel eine Rolle spielt. Wie bist du überhaupt zum Trainerjob gekommen? Ähm, welche Trainer haben dich geprägt und wo hast du dir auch mal was abgeschaut? Ja, also wenn man lange im Fußball unterwegs ist, macht man sich irgendwann Gedanken darüber, wie es dann mal äh, weitergehen kann und ähm, ich liebe Fußball. Ich äh, habe allerdings auch eine Ausbildung gemacht, eine klassische äh, Abitur, ähm, bin Sozialversicherungskaufmann gelernter und nach 15 Jahren aus dem Job raus, aber wäre das ein bisschen schwierig geworden. Liebe Fußball, wollte im Fußball bleiben, habe von Anfang an für mich auch schon die Idee gehabt, das auf jeden Fall zu probieren. Ähm, wusste nicht, dass ähm, es mir dann tatsächlich auch so liegt, dass ich es weiter werden möchte, aber habe schnell gemerkt in Mainz dann, dass mir das Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, ähm, Dinge zu entwickeln. Ja, mit Mannschaften zu arbeiten. Hatte gute Trainer, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel kurz, Trainer, die auch hier waren, Kloppo natürlich dann auch, die mich ein Stück weit dann auch geprägt haben, von denen du was mitnimmst, aber am Ende versuchst du natürlich dann deinen, deinen eigenen Stil auch zu entwickeln. Ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist, dass du, du selber bleibst. Und überall, wo du warst, hast du ja relativ schnell auch Erfolg gehabt. Du scheinst den richtigen Stil doch gefunden zu haben. Ja, vor allen Dingen habe ich äh, ein gutes Umfeld gehabt in allen Vereinen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ähm, durfte tolle Jungs trainieren und dementsprechend wird dir das als Trainer dann auch, äh, denke ich, denk ich, leicht gemacht. Ja. Es ist immer wichtig, ein, ein gutes Umfeld zu schaffen, eine gute Arbeitsatmosphäre und dann natürlich hart an den Dingen zu arbeiten, die man äh, sich, sich als Ziele setzt. Wir haben eben schon mal die Fans angesprochen, die ja doch total wichtig für den Fußball sind. Wie sehr freust du dich, dass wir beim ersten Spiel 25.000 im Signal Iduna Park begrüßen dürfen? Ja, hätte natürlich gerne ähm, über 80. Ja. Das, das, ist, äh, das ist ja klar. Ich, ähm, das ist natürlich ein, ein Punkt, äh, ja, man könnte schon fast sagen, ich kann es kaum abwarten, bis das dann irgendwann mal äh, der Fall ist. Ich durfte ein paar Mal in dem Stadion als Spieler noch und ähm, dann als Trainer natürlich auch erleben, was dort für eine Stimmung herrscht. Und ich glaube, dass das natürlich für uns ein, ein unglaublicher Faktor äh, werden kann, werden wird, der, der uns jetzt äh, auch, auch lange gefehlt hat. Und dementsprechend hoffe ich, dass sich die Dinge so entwickeln, dass wir bald alle wieder gemeinsam ähm, äh, ja, in unserem Stadion dann auch Fußballfeste feiern können. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir haben also gesehen, dass äh, du mit Zico, also äh, Alexander Zickler, öfter mal ein bisschen äh, joggst. Ähm, worüber sprecht ihr da? Geht es da um den ähm, Putzplan, Einkaufsplan? Ihr habt, habt ja eine WG. <lacht> ähm, tatsächlich äh, fällt es mir schwer, viel zu reden, weil das Tempo von Zico dann doch ähm, ein anderes ist. Also meistens redet Zico und ich höre zu, <lacht> weil, weil ich mich darauf konzentrieren muss, dass ich hinterherkomme und 
dass mein Knie nicht so schlimm wehtut, dass ich dann äh, abbreche. Der Zico war nicht nur schnell, der kann auch lange. Ja, ja, das ist ein richtiger Windhund. Ist das. Ehrlich? Schnell ja, aber gut, das passt irgendwie. Schnell und lange, ja. <lacht> Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du hier hingekommen bist. Wir haben einen neuen Trainer kennengelernt, der nicht nur ein hervorragender Trainer ist, sondern auch ein super sympathischer Mensch. Wir freuen uns auf die kommende Zeit. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Siege, Marco. Drücken alle die Daumen und ich glaube, alle Borussen freuen sich auch auf das, was jetzt kommt. Nochmals vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch.